，小云刀不见了，顾一白电话打我这来了。喂，六爷，你手机怎么一直关机？陈杰给你打电话打不通，打到我这儿来了。小铃铛一扫不见了，这这怎么回事啊？陈元杰已经急疯了，他现在也说不清楚。这样，你去找他，一起去报警。好，我知道了。还有，我叫上林子燕，分别在教室附近和他家附近找。那我也跟周学姐和魏子健说一下吧，人多力量大，我们分头找。打扰一下，你没看到这个小朋友？请问一下，你见过这个小朋友吗？半个小时之前，他们说有看到像小铃铛的一个小男孩从家门口经过。我跟陈元姐现在就要去看一下。陆岩，你说小铃铛不会出什么事儿吧？要出什么事儿，我可……陈元姐，我们先不要自己吓自己，咱们先赶紧过去看看。陈元姐姐家那边我已经找遍了，没有。我们现在来公园了，也没有人看到。我知道了，我知道小铃铛在哪儿了。别急，桂白，你把我们都叫到这来干嘛？我突然想到，他画过一幅画，画只有三个地方：家、绘画教室。还有半盏的草坪。最近他画画的时候，我感觉到他好像非常想念吃蒲，在他心里，他一直把吃蒲当爸爸。现在吃蒲走了，我在想，他会不会是来这里找爸爸来了？那怎么办？小铃铛，别着急，我们大家分头去找一下。对，分头找。去吧，小铃铛，我们去那边。小铃铛，小铃铛。小铃铛，小铃铛，大家快过来！小铃铛在这儿。小铃铛，小铃铛，陈云姐，小铃铛，你快吓死我了！你怎么躲这儿来了？这个老妈妈气死了。小铃铛，你是不是太想念吃蒲叔叔了，所以一个人到这儿来了？程元姐，爸爸，爸爸。小铃铛，你知道爸爸去哪里了吗？他去了一个，去了一个没有病痛、没有疾苦的地方。那个地方就在天上，他现在是可以看到你的。他希望看到的，是你健康快乐的成长，看到你不让妈妈难过，和妈妈。幸福的生活，我知道你会很想念爸爸，但是你可以把对他的思念画下来，画给他看，他在天上啊，看到一定会很开心的。小铃铛，以后妈妈和我，还有顾老师，会经常带你出去玩的，但是。你不能再惹妈妈着急了，好吗？走了，咱们回家，好吗？啊！我正好开车送你们回去吧。还好找到了。逛街，啊，逛什么街？西安啊什么啊？叫你逛就逛了。啊，老佛爷，逛逛逛。求什么？啊，小仙女儿，疼，哎，疼，哎，疼。
。我送你回去吧。好啊，我们走走吧。不知不觉，都好久没回学校了。感觉这儿一切都没变，但是好像又都变了。学校是永远都不会变的，因为这里永远都有青春、快乐，但也是永远在变的。因为这里每年都有人离开、毕业。这有文化。这就有文化了。那我再给你吟诗一首。幽言，你终于笑了。幽言，哎，小白，你看那条路，啊，就是我跟苏珊每次吃完饭都会去买冰淇淋的路。安姐，时间也不早了，咱们一起去吃个午饭吧。你先去吧，我忙完了再去。那我也不去了，反正我也不饿，我就在这等着你。子健，我收留你是让你在画廊安心创作的，不是让你盯着我的生活起居的。可是，你说我兼职你的扫地工、浇水工。跑腿工，我当然也得兼职你的生活管家呀。再说了，你不是说能者多劳吗？我就是那个能者。你，你等我一下啊。哎，哇，刚刚忘了给小铃铛买了。是应该奖励他，他今天又开口说话了。哎。经过我哥的事情，他要看到小铃铛最近的进步，就更加坚定了。我要帮助自己挣来的明星。其实，我以前从来不觉得我会干什么大事儿，但是我现在没看到小铃铛进步一点，我都觉得是天大的事情。这些孩子遇到你，真的很幸运。我能把这份幸运带给他们，我就已经很知足了。能在活着的时候去多做一些有意义的事情，即使有一天这颗心脏停止跳动，我也觉得值。你这样想的，我真的很开心。所以，我也愿意和你一起把这个公益做好。谢谢。你永远不用谢我。最近看你一直都咳嗽，是不是身体不太好？我记得多喝点热水。你说，你一个学艺术的，怎么和那些理工科的直男们一个水平？不知道女生最不喜欢的，就是男生动不动说多喝点热水吗？你这种小儿科的关心人方式啊！哄哄你那些花痴学妹还可以，你学姐我呢，是不会被打动的，好吗？那我亲爱的淮安姐，怎么才能打动你？照你这么问的话，那些爱情故事都不用写了。男主角一上来就问女主角，我该怎样追到你啊？女主角告诉他，好了，全剧终。那师姐的意思是，这是一本爱情小说。魏子健，我算是知道你姐姐为什么要每天教训你了。哎呦，怎么又提到我姐了呀？哦，对了，我想约上陆游言还有顾夜白，咱们四个人一起吃个饭。是不是在找小铃铛的过程当中，也被那些自闭症的孩子给感动了？所以想要找他们两个人聊一下公益事业，我没猜错吧？算你聪明，你看，一方面呢
，我确实是看到小铃铛的变化，很有感触。而另一方面，现在公益事业是当下经济的主要发展趋势。我在想，如果把画廊的发展和公益事业相结合的话，应该是个很好的切入点。师姐就是师姐，果然是厉害，佩服。这样，一会儿我跟幽言还有郭夜班联系一下，然后我们一起吃个饭，边吃边聊。餐厅我来选，地方我来定。知道，女孩嘛，每个月都会有那么几天不能吃辣的，不能吃凉的，所以我觉得法国菜应该是上选。你觉得怎么样？你怎么知道啊？啊，你看看你一个学艺术的，怎么能跟那些理工科的直男们一个水平呢？现在是不是觉得并不是一个水平的？我呀，这叫做善于观察生活，并且能够举一反三。能够把多喝热水这种原始策略加以改进，并且运用到实践当中。你说你要是把你这一套用在你那些天真可爱的学妹们身上，你得迷死多少人啊？可是我并不想迷死他们呀，我只想，我呀，只想恭亲你。Bon appétit. Merci. Huan Jie, today 这么大阵仗请我们吃饭，是不是有什么事啊？顾夜白，你说这话我可就不爱听了。啊，我在你眼里就这么势利，请你们吃饭就一定得有事儿啊？周学姐，你就别跟他们计较了。像他们这种学艺术的，一般都比较有个性。哎，最有个性的就在这儿。还是扫地比较有个性吧。不过环姐，你有什么计划就直接跟我们说吧。行，那我就长话短说。这阵子见到小铃铛的变化后，我一直在想，我能为这些自闭症儿童做点什么。所以我想，以画廊的名义资助你们那个自闭症儿童艺术疗愈计划，然后呢，再邀请一些年轻的画家参与。所得的收入除去成本之后，全部投入这个计划作为公益基金，你们觉得怎么样？这对我们来说是很大的帮助。对啊，周学姐，之前我们在做计划的时候就觉得太势单力薄了，一直想邀请你这样专业的人士加入，既可以让我们的计划更完善，也可以让这个计划的可操作性增强。行，你们认同我这个计划就行。我是想呢，这个公益画展尽快的举行。这个项目我还是想交给你，幽言，可以吗？没问题。那实在是太好了。不过何安姐，我其实也很想帮忙，只不过你也知道，最近我真是穷的叮当响，可能没有办法在资金上去给予你帮助<咳>。周学姐，你说这么重要的开场秀，你要邀请哪个画家呀？嗯，这有些富二代吧，觉得没了钱之后就实现不了自己的价值。可我怎么觉得这个想法特别的不对呢？嗯，反正我不是富二代，画画是我唯一的出路。这样吧，我画几幅画，也算是、哎。我虽然穷，但我还是有骨气的。这样，开场秀，包在我身上，肯定没问题。保证你放心。嗯。你都有女朋友了，能不能少出点风头？哟，你这么有自信，那魏老师有多少作品可以展出啊？黄安姐，最近我的状态还不错，我觉得我多用点时间，应该能画出不少的作品。我是这么想的，成本我自负，我把所有卖出去的那些钱全部捐给自闭症儿童艺术疗愈计划，你看怎么样？好，那我也画几幅画，算是支持魏老师的义卖首秀。顾老师也有新作了。自从学了网画以后，一直有新的尝试。好，那为了我们的公益事业，干一杯。上个月的销售业绩，你们销售部总监已经给我看了。
，你的进步非常的大，不但成功拿下两个大的客户，之前客户维护上做的也非常到位，几乎全部都追加了广告方面的投资。谢谢总监的鼓励，我以后一定会更加努力的。另外，经过我们部门协商后批准，破格提拔你为高级销售。这个职位，通常都是基础销售工作满一年才可以考虑的。鉴于你的优秀表现，特别予以升职。真的，谢谢总监。温子健，找我什么事啊？有点事想找你聊聊，什么时候方便？都行。那好，你现在开门，我在你家门口呢。啊？我要是不方便，你准备怎么办？像你这种老艺术家，能有什么娱乐活动？对了，我这不是要办公益画展了吗？多少会有一些紧张，在创作上也没什么灵感。但是我又希望能够通过这次的画展，给华安姐一些惊喜，所以就来请教你了。你太谦虚了。我还有许多问题要向你这个年纪第一请教呢，桂板，你什么时候也这么套路了？不过话又说回来，你也知道，以前的我呀比较急功近利，但是通过这段时间的努力，我的心态调整的已经很平衡了，所以我也很希望能够画出那种热爱的感觉。你这么想就对了，其实呢。画画不是商业，而是发自肺腑的热爱。而且，我们这次的画是画给那些需要爱的孩子们。来，看看老艺术家的作品，找找灵感。这是您出差回来这几天的行程安排，您看一下。魏总，您看起来很疲惫的样子。您是从机场直接来的公司吧？您要不要先回家休息一下？回家，有什么可回的？家里一个人都没有，那还算是个家吗？从小。我让你帮我盯着魏子健，这么久了，一点消息怎么都没有啊？魏总，对不起，我真的……好了，我这事儿还多着呢，先出去吧。听说了吗？销售部的苏珊被破格升为高级销售了。哇，他是这批管理培训生里升的最快的吧？可不是嘛，我还一直以为魏总的助理从小能坐在前边呢，真是没想到。哎。给魏总当助理可不是那么好干的，还是凭真本事升得快呀、啊！我先说什么呢？小虫，你别太在意了，他们肯定是嫉妒你。闲言碎语，你别往心里去啊。魏子健，啊，小虫找我有事儿吗？啊，我来就是想劝劝你，如果你有时间的话，可不可以回去看看魏总啊？啊，这是我的家事，而且我和我姐的问题，也不太方便跟你多说什么。我知道这是你的家事，可现在波及到我了，你跟魏。
。啊，环，你怎么来了？小虫，是又给你表白了吗？你答应他了？当然不是，我们刚才一直在讨论工作的问题。环，你是不是吃醋了？换你的话。你的方案啊，我都看过了，马上执行吧。其实周学姐，我现在已经开始做了。你的执行力啊，还是那么强。你可千万别夸我，其实我还是羡慕你。羡慕我？羡慕我什么呀？羡慕你自信而又强大的气场，一般人肯定入不了你的法眼。不过，这个魏子健，应该不是一般人吧？子健是给了你多少钱？让你来套我的话呀？这个可是我自发自愿的，主要是我看你们俩天天在一起，魏子健都快急疯了。那他也太不淡定了吧，跟我的理想型差的有点远。如果我要是他的话，我也得急。你们俩这个段位差的还真不是一点半点。等会儿，喂，叔叔。我跟你说过了，这一周我得忙公益画展的事情。不行，法国那边我肯定去不了。这个画展很重要。好吧，嗯，行。怎么了？法国那边现在一直在签约新的国外画家，打算在法国成立一个新的画廊。可是现在呢，找不到人手。我叔叔的意思，要我现在去法国，我哪走得开啊？叔叔急死了，我也急。可是没办法。周学姐，你看，我适不适合法国的工作？你去。可是，顾叶白怎么办？回来啦！回来啦！幼言，你可回来了！我今天心情特别好，我升职加薪了。本来说想请你吃饭看电影的，结果你这么晚才回来。我看到微信了，恭喜你啊，苏珊大部长，你真是。太棒了！哎，那明天就是周末了，我们出去玩吧。哎呀，我最近一直在忙那个公益画展的事情，周末还得加班，要不你约林子燕吧？哼，那你可就别怪我重色轻友了。呸，他才不是色呢！哎，对了，珊珊，你最近有没有见到小虫啊？你们一个公司，他情况怎么样？我今天确实有在公司看到他。张今天是不太好的样子，可能是因为公司有些同事吧，说话不太好听。好吧，那等我忙完这一阵儿，我们约他出来吃个饭吧。你说他自己一个人住，也没有个说话的人。他当时要是跟我们住一起，多好呀！当初也是他自己的决定啊，我们也不好勉强的。嗯，那我们就找个时间吃个饭，一起聚一下。我先回去了。好，我穿这个好看吗？我觉得这个适合你，比较适合你。天啊，这么贵！我看看能有多贵啊！不要啦，我现在刚刚升职加薪。买了一辆车，还得还贷款呢。我帮你还啊。不用。苏珊啊，我给你买件衣服呗。我现在公司效益也不错，衣服还是可以买的。林姐，那我问你哦，你现在呢是想跟我谈恋爱，还是？
当然是结婚啊，林子燕，那我就要认真的告诉你了，我们的父母呢都是工薪阶层，所以我们注定不能啃老。虽然你现在工作做得还不错，我也升职加薪了，但是我们离当上 CEO、走上人生巅峰的路还远着呢，所以我们现在不能乱花钱，我们要攒钱。一件衣服而已，我觉得俺天天开心呢，天天漂漂亮亮的。那你的意思是，我现在不漂亮吗？不不不，你非常漂亮，你就算不穿，我的意思你怎么样都是漂亮的。林姐，如果真的要结婚的话，还有好多好多比衣服重要的事情呢，比如说房子。你知道现在一套房子多贵吗？我们两个加在一起，要不吃不喝多少年才能还清一套房子的贷款啊？而且，我们将来还要办婚礼，还要生孩子，生完孩子还得……你干嘛呀？你都想到给我生孩子了呀？我们老林家后继有人了，我高兴啊！我什么呀？我我这是职业病，对，销售的职业病。妈妈教我的。妈妈说过，无论走到哪里，都要把自己收拾得干干净净。小白，咱们这儿工作啊，咱们长话短说，顾叔叔想听听你的意见。你觉得我现在这个项目适不适合用现有的盈利资金做下一步的研发？趁热打铁是好事，我担心的是。你身体会吃不消，你既要经营眼前的项目，又要花精力去考虑下一个方案的方向。你是铁人吗？看，我们的想法是一样的。我不怕苦，怕累。我上学那会儿，打游戏打通宵，第二天依然屹立不倒，大不了不睡觉呗。啊，不过我这工作啊，我会努力努力再努力的。好。既然你这么有雄心，我同意了。啊，还有啊，利润啊，就不必给我了，全部投入新的研发。真的？太好了！我是心里的一块大石头，终于落地了。突然有点饿了。你这单细胞生物，条件反射都不带转弯的。叔叔，他这高级生物啊，厨艺十分了得。哦，小白，我这个创业先锋和我投资人光临寒舍了啊，弄点好的啊。都说艺术生没文化，还真不是空穴来风，都是被你这样的人给连累的。叔叔，他这话什么意思呀？我没说错话吧？据我所知。寒舍是自谦词。小白，你又骂我啊！你赶紧动法。哦，你看这事儿也聊完了，要不你们先吃，我就一起吃吧。是啊，叔叔，来都来了，一块吃吧，都一家人是吧，小白？
爸爸，哥哥的后事办得很顺利，你不用担心了。另外，我还做了一个重要的决定，就是。妈妈，我也不知道我做的这个决定对不对，但是爸爸、程媛姐，还有小铃铛，他们失去心爱的人的痛苦，我全看到了。我不管记忆重不重要，我就是一个心软、脆弱又自私的人。我爱顾叶白，所以我自私的希望他不要承受任何痛苦。号码暂时无人接听。这林子妍竟然不接电话，怎么消失呢？哎，林子妍，你死哪儿去了？不知道今天公益画展啊？画画忘了忘了，我马上过去啊。林子燕最近到底在干嘛？啊、嗯，今天人多都没有来得及跟你讲话。没关系，悠远，我就想跟你聊两句。你们来了，悠、嗯、远，这次的公益画展你鞠躬致伟。等下次啊，你就可以自己独立办展了。郑学姐，你就别取笑我了。我呢是特别舍不得你这个功臣奔赴巴黎的，可是没办法，我们画廊要走向国际化，成立新的分部，只能忍痛割爱你了。你要去巴黎？我还有点事，我先失陪了。永远，怎么会这么突然？我们边走边说吧。没想到，我们第一次公益画展就办得这么成功。永远，你真的决定要去法国了吗？对呀、啊。承蒙周学姐这么照顾我，我也想尝试一下有没有新的发展方向。什么时候决定的？怎么也不和我商量一下？小白，你曾经说过，无论我做什么样的决定，你都会无条件的支持我。这句话，现在还算数吗？那，我当然会支持你。无论你变成什么样的人，无论你以后去哪里，要做什么，我都会无条件的支持你。但我说的支持不是，不是隔着十万八千里的支持。小白，你听我说，我我知道你要说什么。你想让我找一个可以陪我过七老八十的人好好生活，对吗？我告诉你，这不可能。可是小白，我希望你能有一份完整
有健康的爱情，这样你的人生才会圆满。这是你定义的圆满，对我来说，深刻要比长久更重要。可是时间会冲淡一切的。你难道认为？程媛姐过一段时间就能忘掉赤蒲哥吗？这个世界上有很多东西都可以战胜时间的。你不要再提我哥了。我一想到我哥，你会替程媛姐难过。战胜时间又怎么样？可是到最后。我哥还是走了，程媛姐还是要带着小铃铛孤独的活下去。小白，你说回忆很重要，我们共同经历的时光很重要，可是日子我们是要一天一天的过，人生也是要一步一步的走，这些东西。我不在乎，幽言，我真的不在乎。我在乎，我在乎，行不行？曾经，我哥为了不伤害程媛姐，他选择离开。可是最后，他还是避免不了让最爱的人失望。这样的结局，我相信我哥比任何人都要痛苦。这样的结局，我也会经历的。这样的痛苦。我也会去承受的，幽言，我不相信我们会有这样的结局。你是我自私也。对不起啊，我车速去维护了，我我打车打不上，我跑着过来的。你现在过来干嘛呢？画展都结束好久了，别生气了，好好说话好不好？生气，林子燕，我现在才懒得跟你生气呢，我真的是受够你了。我们明明生活在同一个城市，可是现在和异地恋有什么区别？就连我发消息问你早上吃了吗，中午吃了吗，晚上吃了吗，你都要半夜才回我。我们这样交流还有什么意义啊，组长？我那不是工作太忙了吗？就只有你一个人要工作吗？我就不用工作吗？我好不容易忙完，别说看电影逛街了，我就想跟我男朋友打个电话聊聊天。可你人呢？我是在跟空气谈恋爱吗？组长，好了，不生气了，好不好？我这不想赶紧把房子的事定下来吗？我才这么拼命赚钱的。再说了，你把你这暴脾气改改呗，整天这么指责我，我做什么都是错的。你这话什么意思啊？那就是我的错了。组长，我今天凌晨才睡下，到现在没有吃饭。我跑过来不是跟你吵架的。那我是在跟你吵架吗？是我无理取闹，对吗？你自己听听，你现在你在讲理吗？我讲道理的时候你在哪？现在和我讲道理，不嫌晚。组长，你再听我解释一下好不好？我现在不想听你说话。那咱们冷静一下。